بسم الله الرحمن الرحیم در مضمون فیزیولوژی در خدمت شما هستیم برای معصیدین اسم سرشیشون که به صورت ویدیو اسلاید خدمت شما عزیزان ارائه میشه خب در هفته دهم ده مضمون فیزیولوژی نباتی قرار داریم در این جلسه مطالب که مورد بحث ما قرار خواهد گرفت عبارت است از مرور بر درس گذشته به توضیحاتی که در رابطه با انواع میستم ها گفته شد یک مرور خواهیم داشت سپس میپردازیم به رشد انتهایی و جانبی ببینید که این دو نوع رشد چگونه هست و چگونه باعث تعیین شکل نبات میشه همچنین توضیحات خواهیم داد در رابطه با رشد رویشی و زایشی در نباتات و ببینید که رشد رویشی و زایشی چگونه رشد ایره بی باشه و سپس هم در رابطه با رشد و تمایز صحبت های خواهیم کرد و تفاوت های بین از اونها خواهیم پرداخت و در انتحانیز جنبندی از مطالب ارائه شده خواهیم داشت خب اساسا بریستم ها را تقسیم بندی می کنند به سه گروه را بوده که عبارت هم دست یک مریستم های انتهایی یا اپیکال مریستم ها یا مریستم هایی هستند که اینها فقط در انتهای نبات وجود داره دوم مریستم های میانگرهی یا انترکالری مریستم ها هستند و نوع دیگری از مریستم ها تحت عنوان لاترال مریستم ها یا مریستم های جانبی نامیده میشن اما ببینیم که مریستم های جانبی چگونه مریستم های هستند این مریستم ها تولید حجرات جدید می میکنند که باعث رشد یا افزایش قطر یا پهنای به حساب نبات یا درخت میشه یعنی اللحاظ قطری اینها چیکار میکنند افزایش پیدا میکنند مثل درخت های ما که سال به سال قطر از اینها زیاد میشه پس بنابراین دارای چی هستند دارای لترال بریستم ها هستند جایگاه از اینها کامبیوم بریستم جانبی تخصص یافته هست خود لای کامبیوم یک بریستم جانبی تخصص یافته است که زایلم و فولیم های پسین از او منشه میگیرن پس بافت کامبیوم خودش یک نوع بریستم است و نوع دیگر از بریستم ها ما در حاشی برگ های جوانه که در حال رشد هستند اونها رو میبینیم به طوری که اینها باعث میشن که برگ کوچک شما در مراحل مختلف بزرگ بشه و رشد کنه پس بنابراین ما لترال بریستم ها رو در بافت کامبیوم در بین زایدم ها و فولیم ها که در قسمت وسط ساقه قرار داره و باعث رشد قطری ساقه میشه ما لترال بریستم ها رو داریم و همچنین بیا بریستم های جانبی و همچنین در آشی برقا که باعث بزرگ شدن برقا میشه نیست از نوع لترال بریستم هست اما نوع دیگری از بریستم های ما تد عنوان اپیکال بریستم های هستن یا بافت هایی که در نوک ریشه و در نوک ساقه وجود داره یعنی در دو انتهای نبات نبات علاوه بر این که رشد روی زمینی داره و ساقه از او بلند میشه رشد زیر زمینی هم داره که ریشه از او افشان میشه و گسترده میشه بنابراین در نوکر ساقه و در نوکر ریشه از او بافت های بریستمی لاترال اپیکال بریستم ها ببخشید اپیکال بریستم های بریستم های انتهایی قرار دارن که باعث رشد طولی نبات میشن و ارتفاع یا طول نبات در اثر وجود بریستم های انتهایی هست که ارتفاعی از او زیاد میشه اما بریستم های 
بیانگرهی یا انترکالری بلیستم ها این ها بلیستم های هستن که بیان هر بلیستم بیانگرهی بین دو سر بافت یک عضو معین که قبلا تمایز یافته هست این ها قرار دارن به طور مثال این ها در بین گره ها و بیانگره های ساقه جای از این ها هست انترکالی رو بیستم ها رو ما بیشتر در قلات میتونیم داشته باشیم که در ابتدا ساقه از این ها بسیار کوچک هست بسیار فشرده هست و بعد از او به تدریج بیانگره ها از هم فاصله میگیرند و باعث ارتفاع چی میشن؟ ارتفاع ساقه میشن اما علاوه بر او در نوک ساقه ها هم نوع دیگر بریستیم گفتیم وجود داشت در نوک ریشه و نوک ساقه که اونها اپیکال بریستیم ها بودن اما انترکالری بریستیم ها در بین گره ها وجود دارن در بین دو تا به حساب گره که در هر ساقه وجود داره و از اون محل ممکن برها ایجاد بشن و باعث میشن که ساقه ما بلند بشن اما بریستم های ما اللحاظ این که ای باف به چه صورت هست سلول های از اینها در اینجا دو تا طبقه بندی کردن تحت عنوان بریستم هایی که به صورت توده ای قرار دارن و بریستم هایی که به صورت پراکنده در قسمت های وجود دارن بریستم های توده ای ما معمولا فعالیت از اینها بسیار زیاد است از جوده اپیکال بریستم هایی که اینها به صورت توده سرعت فعالیت بسیار زیاد تکثیر بسیار زیاد است و تعداد سلول ها در اینها خیلی سری زیاد میشه و حجم سلول بزرگ میشه و باعث میشه که نبات رشد کنه خود از اینها مولد هورمون هستند هورمون های رشد از جمله آکسین ها گیبلرین ها که اون بهترین آکسین ها هستند در جمود های انتهایی وجود داره و اینها وقتی که هورمون به حساب از خود ترشح میکنن مانی رشد به حساب جوانه های جانبی میشن هر با ما سر نبات رو برداریم و قطع کنیم بعضی در مورد درختان هست جوانه های جانبی رشد میکنن در نتیجه باعث میشه که شکل یا فرم نبات ما تغییر کنه بنابراین در جوانه های انتهایی ما فعالیت از اینها بسیار زیاد در جوانه های اپیکال بریستیم ها در نوکری شرمان که ساقه نوع بریستیم های ما نوع توده ای هست که خود از اینها معلق برمون میکنن و فعالیت از اینها بسیار زیاد است ولی بریستیم های پراکنده ما اینها در فعالیت از اینها بسیار کم است در برخی از قسمت های نبات وجود داره از جمله لایه کامیوم که ما گفتیم جز لترال بریستیم ها هستن اینها اینا فقط باعث در سال یک مطبع که یک لایه ایجاد بشه و قطر به حساب نبات ما افزایش بده فعالیت از اینا کم هست اینها نیاز به هرمون ها دارن خود از اینها تولید هرمون نمی کنن و لایه کامبیوم از این جمله است و همکنین تخم بارور شده اگر این تخم بارور شده با هرمون مناسبه برای از این درسه خود به خود سکت خواهد شد و از بین خواهد برد بنابراین میبینید که نبات خودش تنظیم میکنه وقتی که تعداد تخم ها زیاد باشه ممکنه مقدار از اونها رو به دلیل کاهش رسیدن هرون اونها مقدار ریزش کنه مقداری از اونها تبدیل به بیوه نشه و تعداد معلولی تبدیل به بیوه بشه بنابراین بر این اساس مریستیم ها را به دو دستی دوده یو کراکنده تقسیم خب حال میپردازیم به این که ببینیم که رشد انتهایی و جانبی چگونه است اگر یک نبات رو ما در نظر بگیریم یک درخت و به طور مثال چون که در شکل نشان داده شده درخت در سالهای مختلف رشد میکنه و قد از اون بلند میشه بنابراین ما در مرحله میرسه که 
جوانه انتهایی یا ترمینال باد ازیر مامیه قط وقتی که قط کردن چنان که گفتیم اپیکال میریستم ها خود به صورت تودهی قرار دارن و قادرن از خود هرمون های رو ترشو کنن و این هرمون های ترشوهی اثر میذاره بر روی جوانه های پایین تر از اونها پایین تر از ساقه و مانی روشت از اونها میشه و مانی جلوگیری از تشکیل شاخه های جانبی بنابراین در سال اول که درخت ما در حال رشد هست همچنان به صورت عمودی رشد میکنه تا حدود فرزن هفتاد سانتیمتر هشتاد سانتیمتر با توجه به او چیزی که ما مرد نظر ما هست بعد از اون میاییم قسمت انتهای از اون جوانه انتهایی ترمینال باد را قطع به محض قطع کردن جوانه انتهایی که حاوی اپیتال میلیستم ها هستن بافت میلیستمی باعث میشه که کنترل هرمونی در نباد به هم بخوره و او قالبیت انتهایی که از جوانه انتهایی و میلیستم های انتهایی و اپیتال میلیستم های ما هرمون ترشون شد دیگه ترشون نشه قلزت از او کاهش پیدا کنه و در نتیجه شاخه های جانبی تولید میشه شاخه های جانبی از کجا از قسمت های پوینت تر نبات بنابراین شکل و فرم نبات ما تغییر خواهد کرد بنابراین تعیین شکل و فرم گیا بر اساس مقدار رشد حاصل از جوانه های انتهایی یا جانبی هست یعنی اگر جوانه این دایره هست کنید جوانه های جانبی فعال خواهد شد و شکل و فرم نبات ما تغییر کنید رشد حاصل از جوانه های جانبی میتونه عمیقا شکل و ظاهر گیاه رو عوض کنه و در اصل درخت ما دیگه از لحاظ ارتفاع بلند نشه بلکه به پهنا شاخچه های از او ایجاد بشه و در نتیجه فرم پهنتر به خود بگیم یکی از عوامل عمده در کنترل رشد جوانه های جانبی چی است نور است خود نور باعث میش تولید آکسین در به حساب یا هرمون های رشد در بافت های میرستیمی میشه و در نتیجه مانی به حساب رشد جوانه های جانبی خواهد شد و اونها رو کنترل میکنه پس بنابراین ما میبینیم که چگونه با این ترتیب چگونه به حساب شکل و فرم نباد تحت تاثیر رشد جوانه های انتهایی و یا ای که جوانه های جانبی قرار میگه و همچنان که در شکل سمت چپ نشان داده شده به محضی که جوانه انتهایی در سال دوم قطع میشه میبینیم دو تا شاخه مستقیما از هم قسمت خارج میشه و کلا دیگه شکل نبات تغییر کرده و تا این روز اگه به صورت هم بودی به یک ساقه بود حال دو تا ساقه جداگانه از اون قسمت خارج میشه و یا حتی ممکنه به حساب از خود جوانه های جانبی پایین تندیز شاخچه های دیگری خارج بشه و کلا فرم نبات تغییر کنه اما ببینیم که رشد رویشی و رشد زایشی چی هست رشد رویشی و زایشی اساسا دو تا فاز مختلفی هست که در نباتات وجود داره در رشد رویشی فقط اندام های رویشی نبات مثل شاخ که برد ساقه برد اینها اضافه میشه ولی در مرحله زایشی فقط تولید دانه خواهد شد و تولید میوه خواهد بود و در نتیجه یک 
به حساب رقابتی در جذب مواد و یا تقسیم مواد فوتوسنتزی بین اندام های رویشی و زایشی قرار فرد در گیاهان یک ساله نیاز مطلق رشد زایشی به مواد فوتوسنتزی است یعنی اگر مواد فوتوسنتزی وجود نداشته باشه و یا منتقل نشه به اندام های زایشی در نتیجه دانه و یا میوه تشکیل نخواهد شد و نباد نخواهد توانیست به رشد زایش شیخیش ادامه بده در ابتدا مواد فوتوسنتزی که در قسمت های برگ و ساقه ها و دیگر قسمت های رویشی به حساب به صورت ذخیره قرار گرفته اینها در طول دوره آهسته آهسته به محضی که نبات وارد مرحله مر... 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 زایشی بیشه این مواد فتوسنتیزی برگ ها ساقه ها و یا قسمت هایی که ذخیره شدن آهسته آهسته به سمت میوه و دانه ها منتقل میشن بنابراین به طور مثال گندم از ابتدای رشد تا زمانی که به خوشه میره مواد فتوسنتیزی مقداری صرف نگهداری خود بافتاب و توصیه اندام ها میشه و مازاد مواد فتوسنتیزی در ساقه ها ذخیره به محض ای که نباد به مرحله خوشدهی میره به مرحله تولید دانه میره آهسته آهسته این مواد فوتوسنتزی از برگ ها و ساقه ها و دیگر قسمت های رویشی که این مواد ذخیره شدن به سمت میوه و دانه منتقل میشه و انتقال بده در اثر این انتقال آهسته آهسته برگ ها از پایی و به زردی میرم یعنی مواد فتوسنتزی خود مواد نگهدارنده خود از دست میدن ساقه ها به همی ترتیب و سرانجام نباد در طی یک سال با ختم دوری زایشی کلی مواد فتوسنتزی رو به دانه های خود جمع میکنه و سرانجام چی میشه پیری تسری میشه و شروع میشه و نبات به مرگ خیش نزدیک میشه و در انتهای مرحله زایشی نبات از بین خواهد رفت این نوروش ما در گیاهان یک ساله بره اما در گیاهان چند ساله فقط قسمت موظف به تولید مثل هستند قسمت تولید میوه و دانه میکنند نه همه نبات در نتیجه چی میشه هر ساله یا همه ساله ممکن تعدادی از شاخه های بیوه دهنده و چیر ما از دست بدیم و با وجود یا مرگ ساقه های بیوه دهنده جوانه های جانبی تولید ساقه های رویشی میکنن و در نتیجه تولید بیوه و دانه خواهند کرد پس بنابراین این سایکل هر ساله تکرار میشه و ما هر ساله میبینیم درخت میوه ما میوه میده و دانه میده بدون این که رشد از اون به حساب در یک سال ختم بشه و این عمل در همه ساله صورت اما در مورد گیاهان علفی چند ساله اونایی که چند ساله هستند و یا برخی از بود پیری مثل گیاهان یک ساله هست یعنی مقداری از مواد انتقال پیدا میکنه به چی؟ به قسمت دانه ها ای در مورد یوان علفی چند سال است ولی هر ساله ساقه های جدیدی از جوان های توقه چکار میکنه؟ خارج میشه و در سطح توقه ها مثل به حساب خود ما رشقه و یا ای که به حساب رشقه یا سبس یک نبات علفی چند ساله به جز روبات هست این هر سال تولید گل میکنه به به حساب تولید دانه و بس خواهد کرد اما بر روی توقه از اون در نزدیک سطح خاک چی وجود داره جوانه های جدیدی وجود داره که سال بعدی اینها تولید ساقه جدید خواهند کرد و 
به رشد خود ادامه خواهد داد بنابراین نباد میتونه چندین سال چوبا کنه به زندگی خود ادامه بده و هم تولید مثل کنه تولید دانه کنه به فاز در یک سال فاز روی شیره داشته باشه فاز زای شیره داشته باشه چندین چین ما بتونه برداشت کنید و سال بعدی نیست از جوان های روی تاقه توقه وجود داره اینها دو مرتبه رشد خود ادامه میدن و به مثل درختان جز نباتات چندین ساله به حساب میاید اما تعریف ما خواهیم داشت در رابطه با رشد و تمایز و ببینیم که تفاوت های بین رشد و تمایز در چی هست در از تکامل گیاهان و نباتات ترکیبی از یک گروه فرایند های پیچیده ای هست تحت عنوان رشد و تمایز که منتج میشه یا نتیجه از اون تجمع مواد خوش است پس نباد باید در طی دوره زندگی خود یک سری فرایند های پیچیده را انجام بده رشد کنه تمایز داشته باشه تمایز یعنی اختصاصی شدن بافت های خاصی به وجود بیایه فردن دانه به وجود بیایه که محل ذخیره است پس بنابراین به نبات از مرحله رشد رویشی وارد مرحله رشد زایشی میشه یک تمایز هست یک تغییر هست که در نبات به وجود بیایه اختصاصی شدن سلول های خاصی هست که تولید دانه میکنه و در نتیجه نبات رشد زایشی انجام میده و مواد در اونجا تجمع میکنه اما خود فرایند تمایز مستلزم چند چیز است اول باید مواد فوتوسنتزی فراوانی وجود داشته باشه تا نبات بتونه از یک مرحله به مرحله دیگر بره یا سلول های اختصاصی مرحله بعدی را به وجود فرازن در ابتدا نبات رشد رویشی داره و فقط شاخ برد تولید میکنه بعد از یا حتی ممکنه در ابتدا فقط برق تولید کنه و بعد شکل سلول های خاص دیگری پیدا بشن تا بافت ساغر به وجود بیان و ساغه گل دهنده به وجود بیان. بعد تولید گل بشه گل رفتن یک تمایز هست یک اختصاصی شدن سلول های خاص هست تولید گل میکنه و بعد از تشکیل دانه خواهد بنابراین باید مواد فتوسنتزی فراوانی وجود داشته باشه تا نبات بتونه در حین رشد تمایز رو هم انجام بده دوم درجه حرارت مناسب اگر درجه حرارت مناسب نباشه نبات به تمایز نخواهد کرد بنابراین برای گلدهی درجه حرارت مناسب نیازمند است برای تولید دانه و پر شدن دانه و خوش دهی درجه حرارت مناسب لازم است که اگر به او درجه حرارت مناسب نرسد نباد برای از اون مهیا نشه تمایز صورت نخواهد گیره و سوامی که سیستم مناسب آنزایم درجه حرارت موثر است بر آنزایم ها بنابراین باید سیستم آنزایمی مناسبی وجود داشته باشه تا بافت ها اختصاصی بشن و در نتیجه از یک مرحله به مرحله دیگر نبات ما بتونه تمایز داشته باشه خب در اینجا میرسیم به پایان مطالب ارائه شده در این بخش یا در این جلسه که ما در رابطه با رشد جانبی و رشد انتهایی صحبت کردیم به اینکه تغییر شکلی که ایجاد میشه در اثر رشد رویشی رشد انتهایی و رشد جانبی و همچنین پرداختیم به نحوه رشد رویشی و رشد زایشی در نباتات یک ساله و چند ساله و در این تا هم توضیحات که در رابطه با تفاوت های موجود در رشد و تمایز نباتات گفتیم اگر سوال که ما در اینجا در خدمت هستیم به لاهمه شما عزیزان به خداوند کریم میسپاریم روز شما خوش و خسته نباشید